ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னா வந்துட்டு காரப்பணியாரம் இந்த காரப்பணியாரத்துக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நான் பார்க்கலாம் வாங்க வெங்காயம் நான் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் வந்துட்டு பொடிப்படியாக நறுக்கி வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னா பச்சை மிளகா நான் ஒரு பச்சை மிளகா வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக வந்துட்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கருவேப்பில் அதையும் நான் பொடிப்படியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி இலை தாளிக்கிறதுக்கு என்ன கடுகு கடுகு உளுந்து இருக்கு கல்லப்பருப்பு ஸோ இதெல்லாமே போ இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம வதக்க போகிறோம் இப்போது வடைச்சி வடைச்சட்டி காஞ்சிருச்சிங்க ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கொஞ்சமாக கழுகு கடலைப்பருப்பு கடுகும் கடலைப்பருப்பும் நல்லா இதாகிடுச்சுங்க பொறிஞ்சிருந்துருச்சு இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக நம்ம நடுக்கி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு மட்டும் வந்துட்டு கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்துட்டு மாவில் ஏற்கனவே நம்ம உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரொம்ப நம்ம ஆட் பண்ணுறோம்னா ரொம்ப உப்புப்பாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கிருச்சுங்க இப்போ நம்ம அந்த கருவேப்பிலை பொடி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வந்துட்டு வதங்கி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க அப்போ தான் வந்துட்டு வெங்காயோட அந்த ஸ்மெல் இல்லாமல் மனையாரம் சூப்பராக டேஸ்டியாக வரும் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க அதுக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மிக்சர் வந்துட்டு நல்லா கூல் ஆகணுங்க கூல் ஆகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்துட்டு பேட்டரில் ஆட் பண்ணணும் இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆகிடும் நல்லாவே இருக்காது ஸோ மிக்சர் வந்து நல்லா ஆற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க வந்து மிக்சர் ஆறிடுச்சுங்க அதை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னடா மாவு கலராக இருக்கான்னு பார்க்காதீங்க இது வந்துட்டு திணை அரிசி மாவுங்க அது அதில் நான் மிக்ஸ் பண்ணி பணியாரமாக ஊற்ற போகிறேன் இப்போ திணை பணியாரம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நார்மலாக அரைக்கிற மாவு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கூடயும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பணியார கல்லை ஊற்றலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான காரப்பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது கூட நீங்கள் வந்துட்டு சட்னி சாம்பார் எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இல்லை இதில் வந்து வெங்காயம் எல்லாமே போட்டிருக்கிறதுனால நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்காக கூட அப்பயே சாப்பிட்டுக்கலாம் எதுவும் எந்த சைட் டிஷ்ஷும் இல்லாமல் சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப எம்மையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ன